El libro para administradores de fincas, AdmiFin, patrocina este programa. Nos encontramos en el lugar del misterio. Buscadores de Almas se ha trasladado a un lugar único. Ya estuvimos aquí grabando, pero aquella noche nos ocurrieron varios fenómenos paranormales. Hoy, desde que hemos entrado en esta finca, no paran de suceder cosas extrañas. Una, ¿Tenemos el silencio? Sí. <coughs> ¿Quién ha dicho móvil? Se me ha cerrado la pantalla. Me la han cerrado. ¿Has visto lo que me han hecho? Sí. Vamos a ver. ¿Tú has dicho móvil? No he dicho móvil, no he dicho móvil. No he dicho móvil, pero ¿has visto la pantalla? No. Me la han cerrado. ¿Qué? Pues alguien ha dicho móvil. No has visto que la tenido. Te lo juro que tú estás grabando lo has tenido que grabar. No has visto que tengo que ver. O sea, yo estaba grabando, digo. Sí. Me encuentro en la finca La Ponderosa y esta noche tenemos de invitado a Cristian. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Eh, Cristian también hoy tiene un reto, eh, quiere quedarse solo, ¿no? Yes. Vale. Eh, un momento, Diego. El patio. Desde que hemos llegado hasta Cristian creyó ver a alguien, ¿no? Sí, un reflejo. Y claro, lo hemos puesto como reflejo, pero están ocurriendo cosas desde que hemos bajado de, del coche. Vamos a hacer, como siempre, un recorrido por el lugar y luego vamos a empezar la sección de Spirit. Pero hoy traemos algo para hacer un ritual. Un ritual en la habitación de este matrimonio que como bien nos dijo el hombre que nació y se crió aquí eran muy muy delicados y no querían a nadie en su casa ¿Te molesta que estemos aquí en tu habitación? ¿Este es dónde te quién era? De... De los dos dueños, bueno, de, la, de, la persona mayor. de las personas mayores. Madre mía. Por gracia no lo haría. Porque a las personas mayores no le gusta que le toquen su cosa de su dormitorio. No, no, a ella no. Además, te puedo asegurar que a ella no le gustaría. Déjame tocar no. los doctor. ¿Qué carácter tenía? Serio. Un carácter serio, ¿no? Serio y. Sí, bastante. De... A usted, ¿no? Sí. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Y nos vamos a adentrar en esta hacienda. Una hacienda que les puedo decir a muchos de ustedes que no vieron el anterior capítulo de hace ya más de un año, que aquí veraneaba el hijo de Kennedy. Él estuvo estudiando con, lo, con el hijo de Kennedy. Él era un tío... Uf, bueno, bueno. Cinco idiomas. Tío muy estudiado. Mejores universidades. Tenía un libro que seguro que estará por ahí destrozado con la foto de él, con el hijo de Kennedy. Sí. Este, un libro que hacían en las universidades, pues hacían un libro con todos los compañeros. Sí, exacto. 
y él estaba en uno de ellos, muy jovencito. Era un tío muy bien parecido, parecía americano, y en todos lados, como sabía el idioma. idioma, en todos lados lo confundía, y después decía, pero que se hablando tío, yo, yo soy de Sevilla, a mí me vas a meter tú la vaca, la, <risa> <risa> Madre la gente se llevaba muchos sacos con él, le gustaba mucho el sacos era un tío muy... Parece mentira. Es que estas cosas parecen mentiras, ¿eh? cuando uno las recuerda y las... Porque yo no he vivido esto aquí, pero en ti sí te veo yo la cara de que estás recordando cómo era esto, cómo la estaba. Madre le reñía, esto. Le decía a mi madre, Trini, que no quiero que le cojas los pantalones al niño. Y llegaba, 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 Trini, traigo pantalón rajado, era muy <risa> Que no se entera la EFA, <risa> Y decía, no. madre, la gran puta de la EFA tu madre. Y dice, ¿Qué, que no se entere que yo estaba aquí. Oh. Porque se traía sus cositas, ¿sabes? Todo, ¿no? Ya. Imagínese la importancia que tenía esta familia sevillana para que el hijo del presidente de los Estados Unidos veranease aquí junto a su hijo. Acompáñame. Lo que sí pido que ocurra lo que ocurra, no corremos, ¿vale? Esta era la parte donde vivían las personas que estaban a cargo del servicio de la casa. Era una residencia de verano y quedó en desuso hace muchas décadas, dejando la mayoría de los muebles, vajillas, etc. etc. Ahora nos vamos a dirigir a la parte donde era la parte señorial de la finca, donde habitaban en verano los propietarios. Vamos, Juan, que tú vamos a llegar al sitio... Un poco así como el sur. No. Todavía se conservan los enchufes antiguos. Era por aquí, Juan, sí. por aquí. Buenas noches, cuidado, ¿vale? Sí. Le puedo decir que esta finca transmite mmm, energía negativa. Porque como bien nos decía la persona que se crió aquí, la señora era muy delicada y, y no quería que incluso él se bañara. Él se bañaba en la gran piscina que había en esta finca cuando sus padres se iban. Entonces el hijo de la propietaria se bañaba y dejaba que se bañara a este chiquillo que era un niño 
en, en la piscina. Fíjense, se puede hacer una idea de cómo era esta mujer. Ha habido aquí una piscina de esa, ¿no? Sí, sí, ahí. Ahí me amarraba a Luis, me amarraba a mí en una caña, en una cuerda. Me, fue el que me enseñó a nadar. Él conmigo hacía mucho. ¿El hijo o el propietario? El hijo, el hijo. El hijo ¿no? ¿Que tendría tu edad o era un poco más no, menor? No, él tenía muchos más años que yo. Yo tendría uno unos 10 años y él, y él tendría, pues yo con 10 él tendría veintitantos años. Él me llevaba a mí por lo menos 20 años me llevaba. Pero era muy... Le gustaba, le gustaba hablar conmigo y llevarme, me traía aquí, me presentaba gente. Sí. Me llevaba adentro, me daba de comer, me daba. ¿Te gusta la forada? <risa> Todo por detrás de la madre, claro. Sí, ¿no? Claro que de esto estamos hablando hace tiempo. La madre ser... era muy recto, una señora muy recta. Sí. Y él no, él, pues, es muy hippie, ¿eh? <risa> Era muy bueno. Falleció entonces es joven, ¿no? Más o menos. Con 30 y. 39, 40 años, por ahí. ¿Cáncer o un sí. cáncer? Sí. No me acuerdo exactamente la edad, pero vamos, por ahí, por ahí andaba. Tus padres sí murieron de mayores, ¿no? Sí, sus padres sí. Y la hermana también ha muerto de cáncer. La hermana también murió de cáncer. Sí, el tabaco, y nada. Vamos a intentar ver si hay alguna foto de ella. Ya la otra vez tuvimos la suerte de ver esas fotografías que había en su dormitorio. Y también le pongo el antecedente que Frank dijo que había, sonó un detector y dijo que había visto un hombre bajito y con mucha cabeza. Y era el tío de este hombre que estuvo aquí eh, desde que nació. Ahí hay alguien. Vete para atrás, no sé, estamos aquí otro punto. Claro, sí, eso está ahí en el pasillo. ¿Quién hay en el cuarto de baño? Hay un hombre ahí, pero es pequeño. ¿Pequeño? Sí. ¿Es mi tío? Venga ya. Es así, es así. ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos. Sí. Pues damos palabra de honor que José Antonio en ningún momento dijo cómo era su tío, ¿no? En ningún momento le he dicho que era que esta dura era. ¿Y cómo la has visto, Fran? Como lo veo ahí. A ver, yo se ve que algo había en el cuarto de baño, ¿eh? Buenas noches. Espérate un momento, no pregunte. ¿Vale? Me seguí grabando, pero voy a... Lo he visto y tendría como... Esta estatura. Sí, esta estatura. Es que Fran muchas veces ve como sensitivo y llega a reconocer y a ver cosas. Y no se ha hablado en ningún momento de nada, nada, ¿eh? ¿Reconoces a tu sobrino? ¿Puedes hacer que suene uno de los detectores o alguna de estas luces se encienda? Me voy a llevar las gafas estas. ¿Me dejáis? Si no escucho ningún golpe o ningún detector suena, 
quiere decir que me las puedo llevar. Sí. Pues podéis preguntar lo que queráis. ¿eh? Ha sonado la gafa, ¿verdad? En la gafa. Siempre. Porque lo que sea donde tú lo has visto, ¿ya no ves a nadie más? No. Lo he visto antes, ahí quieto, mirándolo. Yo recomiendo no sacar la gafa de la habitación. No, no, es que no va a salir la gafa. Vamos, pues tendría que estar yo loco para llevarme yo la gafa de acá. <risa> Casi eso. Aquí, aquí. Por respeto a la familia se nos pidió la primera vez que no dijéramos el nombre de la finca. Realmente no se llama La Ponderosa. Pero fue por respeto y nosotros pues seguimos manteniendo ese nombre. Ahí al fondo estaba la piscina, una gran piscina. Que se comprende que, claro, con los años pues se tapó y se dedicó a lo que está. La finca es de, de siembra, ¿no? Este era el Porsche principal que tenía la casa. ¿Qué ha pasado? Cuidado, bueno, aquí hay un cubo. Ahí. Se conservaban los muebles, etcétera, etcétera. También había mucho vandalismo y se lo llevaron. Pero aquí había muebles de muchísima calidad. Bueno, pues... Todavía la cocina se conserva, ¿eh? Aquí tenían la chimenea. Esto tenía que ser un paraíso. Puerta principal de madera. Buenas noches. Seguimos teniendo, es lo que yo les decía a ustedes, la cómoda esta antiquísima. Están los platos. Parte de, de una vajilla. Una vez me quedé con la curiosidad de ver una cosa y la voy a ver ahora. Son platos de porcelana, porcelana. Eso me quedó muy la duda de, de verlo. Aquí en esta casa también había una gran biblioteca con libros muy importantes y se dejaron aquí. Eh, que se estropeara y que lo saqueara, ¿no? Eso nos contaba este hombre. Todo esto es un libro. El dueño de eso era un, una persona que le gustaba mucho la lectura y además entendía bastante del tema. Este libro data de 1945. Real Academia de la Española. De la lengua española. En la recepción pública del Santísimo Almirante Rafael Estrada Arnaiz. Sí, claro, sí, no, no, no. 
¿Tú qué eres? Es que tiene que haber libros además valiosos. Porque esto era... Tenía una biblioteca ahí que era una maravilla. Claro, esto lo está recordando ahora mismo San Antonio como si lo estuviera viendo, ¿no? A mí, a mí me está ganando. Aquí donde se le ponía la comida a ellos, ellos ¿no? Desde aquí se le servía la comida a lo que era el salón. La verdad me da vida y los libros. Aquí estamos viendo un libro, Vida Política Española, de don Manuel de Burgos y Mazo del año 1917, nada más y nada menos. Pues militar, aquí libros antiquísimos, ¿eh? Fíjate este. En fin, vamos a seguir el recorrido, porque a pesar de que hace más de un año que estuvimos aquí, tenemos que ver eh, la, la peligrosidad del sitio, porque los techos se estaban cayendo como estamos viendo. Aquí se enfoca, mira, bueno, este techo ya está caído. Aquí están los libros esparcidos, que es una pena. Pero hay un sitio muy curioso en la casa. Los dormitorios conservan todavía las lámparas. Escuchan los muertos, pero... Sí. Por desgracia, esta familia murieron todos, tanto la hija como el hijo, a, a edad muy temprana de esa maldita enfermedad que no voy a decir el nombre pero se conservan muchísimos muebles este es uno de los aseos que conserva hasta el espejo ¿Hay alguien aquí que me esté escuchando? ¿Puede dar un golpe? Esto es del 21 de julio de 1988. Esta casa se alquiló, recuerdo muy bien la historia, como, me, como la contó, como la narró este hombre. Esta casa se alquiló durante un tiempo, pero ¿te acuerdas, Frank, que dijo que se tuvo que ir por los fenómenos que estaban ocurriendo aquí? Estuvo habitada el, a mediados de los 80, pero esa persona, que creo que era un guarda el que estuvo aquí con la familia, se tuvo que ir. Se tuvo que ir por los fenómenos paranormales que presenciaron y vivieron aquí. La voy a buscar también, la grabación. Y posiblemente ahí puedas escuchar algo. Voy a intentar buscarte. También se escucha como una especie de oído. ¿Aquí por la noche entra solo, José Antonio? No, yo. <risa> Hace años que no entra solo. Que no entra solo, ¿no? Tengo. Aparte que aquí. Aparte de haber nacido aquí y, y. y le tengo mucho cariño a esta finca. ¿Hay compañeros suyos que han vivido experiencias aquí? No porque no fuera ni nadie de noche aquí. No, y menos desde que se, se rumoreó de que pasaban cosas. ¿Lo de los familiares me lo puede contar? ¿O el que vive? Sí, bueno, eh, ¿te refieres a lo de mi madre? Sí. No, a lo, si no quieres contar eso no. Eh, lo del de que se aparecía. Es que eso no me ocurre a mí. Me... Eso, un amigo... Eso fue un amigo mío que vino y dice que vio una persona que posteriormente le enseñó una fotografía y coincidía con la, con la descripción que él me había dado y él no conocía a esa persona. Él no conocía a esa persona y sin embargo la vio aquí. La vio y era imposible que, que la pudiese ver porque llevaba ya sobre 20, 22 años muerto. Era imposible. Pero sin embargo me la describió tal y como era. Es muy... Claro, que es bastante, es bastante fuerte también. Sí. Una... A ver, ¿Puedo echar un poquito más? Un poquito más. Ahí. José Antonio, cuéntale a los telespectadores 
¿Qué pasó aquí con, la, con una mujer? Bueno, pues aquí eh, mi hijo estaba con unos queridos amigos, sentado en una mesa y estaba... Ninguno de ellos sabía nada. Porque de hecho, si hubiera tenido vida, no hubieran venido. Ninguno de ellos sabía nada de aquí. ¿no? Y todavía estando esto bien, vino mi hijo una, una tarde, no era noche, y habría unos cientos de amigos con él, ¿no? Y, bueno, y estaban sentados ahí en otro sitio, en una mesa, estaban comiéndose unas chuletillas, estaban ahí. Y uno de ellos miró hacia una puerta que estaba entreabierta, se levantó bastante rápido, se salió corriendo sin decir nada y se metió en el coche. Entonces, lo, mi hijo y los amigos, extrañados del tema, se van hacia él, tenía las puertas cerradas, con bastante miedo, y le dice mi abuela acá que, que, que pasaba. Y dijo él que no, que, que tú, dice, tú no has dicho aquí no hay nadie, dice, no, y aquí no hay nadie ni vive nadie. Dice, ¿cómo que no? Si he visto una señora mayor que ha abierto la puerta y me ha mirado. Dice, ¿cómo va a hacer eso? Dice, sí, 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 sí. Ahí en la puerta que está entreabierta, ha sacado la cabeza y me ha mirado. Dice, bueno, recogieron las cosas y se fueron. Claro, ¿tú recuerdas dónde está el dormitorio? Aquí a la izquierda. ¿Esta izquierda? Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, entramos en el dormitorio de los señores de la casa con todo el respeto que puedan tener. Siguen estando aquí las gafas de la señora, ropa. Siguen estando aquí ropa, media, zapatos. Madre mía. Y aquí, si alguien me enfoca. Dame un foco, ¿no? Un foco ya. Mira. Aquí pusimos nosotros las fotos de los señores de la casa, que por respeto no lo sacamos. Cristian, a ver si ve alguna foto del suelo, que hay bastante. Me imagino que se lo habrán llevado por respeto. Se lo que están ahí las toallas. Es increíble. Bueno, pues no hay foto de la familia. Tampoco le he encontrado un anhelo. Sí. Vale. Bueno, pues aquí está la señora de la casa y aquí una mujer también, con su hija. La señora de la casa con su hija. ¿La ver esa? La hija. Una mujer muy guapa, muy elegante. Pues vamos a depositar esta foto aquí. ¿Vale? Y aquí vamos a... A medida que vamos haciendo un pequeño recorrido, esto nunca se me olvidará, Fran. Nunca en la vida se me olvidará cuando Fran... Aquí colocamos un detector, esta noche vamos a repetir la prueba, no quiere decir que funcione. Y Fran dijo que aquí había un hombre muy bajito y con mucha cabeza. Y no se equivocó en esa visión que, que tuvo. Y a Sony recuerdo que vio a alguien en ese espejo. Es que estamos rodeados de espejos, estos son puertas, lo saben, ¿no? Para no enfoque a los espejos, por favor. No es bueno. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? No puedo verse, ¿vale? Hace ya un año estuvimos aquí en esta casa. Y, y hemos vuelto y nos gustaría saber si estamos molestando. Si estamos molestando, ¿podrían dar un golpe?
programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.